Now, let's do order of operations para ma-solve natin itong apat na ito. At ito ay galing sa isa sa ating followers. At hindi natin i-reveal kasi pini-PM niya ito. Good evening po. Pa-help naman po ako. Mahina po kasi ako sa math, ma'am. I'm BSTM student po, ma'am, sa NTC po. Online class po kami. Hindi ko po kasi mag-gets yung turo po. But before we will start, para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin. Ito naman yung FB Group Philippine Civil Service Review for All kung saan pwede kayong mag-post dyan. Marami tayong mga FB members na haping sagutan yung mga tanong ninyo. Pwede rin kayo mag-share sa mga reviewers niyo. Ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan at FB pages na posibleng makatulong sa inyo. Now, ito yung mga tanong niya. Apat kasi ito. Sabi ko nga, order of operations. Ang order of operations, yan yung kilalang PEMDAS. JEMDAS. Meron pa tayong, uh, ito ay, hindi ito sa Pilipinas ginagamit yung BODMAS, BEDMAS sa ibang bansa ito. Pero pariho lang yan sila lahat. Naunahin yung parenthesis, brackets, groupings. At pangalawa si exponent, orders or indices. At ang pangatlo, yung multiplication and division. Whichever comes first, from left to right. At ang pangapat ay addition and subtraction. Whichever comes first, from left to right. Kasi nga, they rank equally. Therefore, wag po nating ikahiyang magkamali when it comes to PEMDAS or MDAS. Kasi nga, mismo nga ang PhD from USD, may mga engineers sam lang ha. May mga engineers, may mga math teachers din. Yung iba lang ha. May mga, yung mga math major, major, yung iba lang, na hindi alam yung order of operation. Ang buong akala niya, nila ay unahin talaga si M, yung multiplication. Pangalawa lang si division, which is wrong yan siya. Ha? Ang pangatlo ay addition bago yung subtraction. Yun yung akala nila. Wala pong naiba sa order of operations simula nung taong 1500s. Wala pong naiba. Ang naiba lang ay makaramihan sa inyo ay nakalimutan mismo yung order of operations. Binigay na nga yung MDAS para sana hindi makalimutan yung order of operations. Ang nangyari kasi, nakalimutan na mismo yung rules nito. Na inuuna lang nila yung multiplication kahit division naman yung nauna. Na inuuna lang talaga nila yung addition kahit subtraction ang nauna. Now, let's read our references na mismong galing sa eskwelahan. At hindi natin i-claim na tayo engineer or math teacher, math major, o lalong-lalo na na PhD from USD, o hindi naman naintindihan kung anong meron sa order of operations. Unahin natin yung libro sa grade 4. Dito muna tayo sa multiplication, multiplication, and division. Which one is correct? Ito yung given. 64 divided by 8 times 4 divided by 2. Ang letter A, sabi niya, unahin ba daw si multiplication bago yung dalawang division? Or letter B na left to right? Or itong letter C na right to left. Since there is only multiplication and division in the number sentence, we work from left to right. Huwag yung kalimutan yung left to right na binanggit dito sa grade 4 textbook. Thus, the correct answer ay ito daw letter B, left to right. Dahil multiplication and division lang ang nandyan, left to right. Huwag kalimutan yung left to right. Basahin natin ang na, nasa last part. 
in cases where addition or subtraction is combined with multiplication or division, work from left to right pa rin, doing multiplication or division first, bago yung addition or subtraction. Doon tayo sa addition and addition and subtraction. Which of the answers is correct and given? 84 minus 25 plus 13 minus 7. Ito bang si letter A na from left to right? Ito ba si letter B na unahin talaga si addition bago yung mga subtraction? Kasi, kasi nga doon sa M, M dash na mas una si letter A. Or ito bang si letter C na from right going to left? To make sure we will all arrive at the same answer, the order of operations was agreed upon. Since there is only addition and subtraction in the number sentence, we work from left to right. Kahit naman siguro itagalog natin yung from left to right, from kaliwa to kanan. The correct answer is letter A. Uulitin natin, dito sa grade 4 textbook, napakaklaro kung paano nyo isolve ang addition at subtraction at yung multiplication at division. Binanggit dito yung order of operations. Now, dito tayo sa iba pang mga libro. Meron tayong, ito ay grade 6. Ito naman ay from grade 5. At ito ay yung al elementary algebra na libro. Ito naman ay galing sa study.com. Doon tayo sa step number 1 nila. Simplify the operation inside the grouping symbols first. Dito compute the expression in parenthesis. Perform the operation within the grouping symbols, including na dyan yung parentheses, brackets, kung ano pang fraction line, and the radical sign. Dito naman sa study.com, P is the first letter means you complete any calculation in grouping symbols first. So ngayon, klaro naman siguro na ang unang rule dito, yung nasa loob ng parenthesis ang unahin nating isolve, still following order of operations. Now, doon tayo sa rule number 2 dito. Anong meron dyan? Basahin natin yung rule number 2. Evaluate exponential expressions. So, therefore, ang rule number 2, mga exponents lang yan, mga exponents. Now, dito na tayo sa rule number 3. At napaka-importante itong rule number 3 at si rule number 4 Kasi sobrang daming nagkakamali nito. Kung ang isang PhD from UST, isang engineer, isang math teacher, isang math major, sila nga nagkakamali kung paano i-follow yung rule number 3 at rule number 4, tayo pa kaya? Kaya kailangan i-review natin kung ano nga ba ang meron dito sa rule number 3 at rule number 4. Rule number 3, Multiply, dito tayo sa grade 5. Multiply and divide in the order they appear. Ano ba ibig sabihin yan? Kung ano yung given? From left to right. Remember yung left to right sa libro na binasa natin galing sa grade 4? Left to right. Dito tayo sa grade 6. Multiply or divide from left to right. Dito tayo sa libro galing sa elementary algebra. Multiply and divide from left to right. Dito naman sa study.com, mas klaro ito. Basahin natin. Even though M for multiplication in PEMDAS comes before D for division, sa Tagalog, kahit daw si M ay na multiplication ay nauna sa PEMDAS kaysa D na division, these two operations actually have the same priority. Sa Tagalog pa, itong si multiplication at division daw ay magka-level lang pala sila. 
equal lang ba sila? Therefore, complete only those two operations in the order they occur from left to right. Ang ibig sabihin ng in the order they occur, kung ano yung given. Kung nauna si division, unahin mo yan kay ni multiplication. Kung nauna si multiplication, kay ni division, unahin mo si multiplication. Kahit alin sa dalawa ang nauna, basta left to right. At kung paano ginawa si multiplication at division dito sa rule number 3, ganun din si rule number number 4 na addition and subtraction from left to right. Dito natin, basahin natin itong klaro dito sa study.com. Even though A for addition is in PEMDAS before S for subtraction, even though. These two operations also have the same priority. You look for these two last. Again, you look for these last two operations from left to right and complete them in that order. Para mas klaro pa, basahin natin yung example dito. Example. Simplify daw itong 8 plus 16 divided by 2 na may exponent na 3 tapos times 3 minus 6. Ang solution na binigay dito sa elementary algebra na libro, uunahin yung exponent kasi wala namang Parenthesis or groupings na nandyan maliban sa exponent. Rule number two, exponent. So, isolve natin si exponent. 2 cube, that is, asa na si 2 cube? 8 ang sagot. Yan, 8. Next, ang natitira ay meron tayong addition, division, multiplication, at subtraction. Alin dyan ang unahin natin? Base dito sa order of operation rule number three. Multiply and divide from left to right. Ngayon, nauna sa division kay ni multiplication. So, dapat unahin natin yung pag-divide kasi nga nauna siya kay ni multiplication. Kasi nga, they rank equally. Equal si division at saka si multiplication. So, kung alin ang mauna from left to right. So, unauna niya yung 16 divided by 8. Kaya, that is... 2, so 2 times 3 equals 6. Tapos, addition and subtraction, left to right na rin. Kaya, 14 minus 6, that is equal to 8. Now, dito naman tayo galing sa grade 7 textbook. Libro ito galing sa anak ko. Focus tayo sa step number 3 at step number 4 kasi maraming nagkakamali nito. Sabi dito, Perform all multiplications and divisions from left to right. Step number four, perform all addition and subtractions from left to right. Next, sa study.com, pariho lang sila dito sa reviewerscivilserviceexam.com na dito sa number three, equal nga lang sila. Sa number four, masahin natin si number four, addition and subtraction again. These two operations have the same rank, so you should complete these two operations in the order they occur from left to right. Now, dito tayo sa mas klaro. Step number one, wag na nating pahabain pa, pariho lang yan siya. Step number two, exponents. Step number three, napapansin nyo, yung step number three, multiplication and division. Isang rule lang siya, nasa rule number 3 lang siya, hindi siya magkahiwalay na rule number 3 and 4. Nasa rule number 3, si mismong multiplication and division, kasi nga, they rank equally, equal priority, kaya left to right. Now, dito naman sa step number 4, pariho din yung kulay, nasa isang rule lang sila, nasa rule number 4, kasi nga, they rank equally, kaya left to right. Kung alin ang nauna. Kung nauna si subtraction, unahin mo. Kung nauna si addition, kay ni subtraction, unahin mo rin yan. Isa pa. Ang nandito sa ang libro kaya to galing, pero 
uh, na send lang to sa isa din sa ating mga followers. Do multiplication and division in the order they occur from left to right pa rin. Then, do addition and subtraction in the order they occur from left to right pa din. Bakit tatlo lang ang rules na binigay dito? Hindi kasi mention ang regarding sa exponents. Pero yung dalawang regarding sa multiplication and division at si addition and subtraction, tama naman dito. So, isa pa. Dito tayo sa multiplication and division. Huwag nyo talagang kalimutan yan na they rank equally kaya left to right. Nandyan yung left to right. Kung alin ang nauna sa given. Sa pang-apat na rule, nandyan pa rin si left to right. Yan ay sina subtraction at addition. Kung tutuusin, pabalik-balik lang yung sinasabi ko. And I just hope hindi, hindi nyo makalimutan. Ang order of mathematical operations. Itong BODMAS or PEMDAS, mga acronyms lang yan para hindi nyo makalimutan ang order of operations. Itong brackets or parentheses. Tingnan mo naman yung exponents. At pariho yung kulay ng multiplication at division kasi nga they rank equally at itong addition at subtraction pariho lang din yan siya. Huwag niyong kalimutan yan. Para sa susunod na video natin, kaya niyo nang sagutan ang mga ito. But for now, gusto kong itry niyo munang sagutan itong letter A, by the way, error analysis. Basahin natin ang instruction muna. Identify which part of the solution did students A, B, C, and D commit a mistake. Justify your answer by showing the correct solutions. Itry nyong sagutan. Itong letter A natin. 8 plus 3 times itong nasa loob ng parenthesis na 6 divided by 2 minus 4 times 2. Next. Si letter B, try niyong sagutan. 3 minus 7, 14 minus 5. Bali, 3 minus 7, i-multiply siya sa nasa loob ng parenthesis, 14 minus 5, plus negative 3 minus 1 na may exponent na 2. Kung anong sagot dyan, i-comment niyo lang. Letter C, this is... 16 minus 9 na may exponent na 2 minus 13 times 2 plus 15 divided by 3 over 2. I-comment nyo ang sagot dito. Letter D. This is 5 plus 3 nasa loob ng parenthesis minus 2 plus 4 nasa loob ng parenthesis at lahat yan ay may exponent na 3 plus 4 minus 6 times 2. Pakicomment lang yung tamang sagot dito. At abangan sa next na video ang detailing solutions ng mga ito. Thank you and God bless.